ওকে সো আমরা এখন আলোচনা করব নাম্বার 3 নিয়ে বলছে চেন্নাই এন্ড ইটস স্প্রল এক্সটেন্ডিং টু টু নেবারিং ডিস্ট্রিক্টস শুড রিটার্ন টু দ্য ট্র্যাডিশনাল উইজডম অফ ক্রিয়েটিং ট্যাঙ্কস এন্ড লেক্স ফর ওয়াটার স্টোরেজ এন্ড রিজুমিনেটিং ওল্ড স্টিলটেড ওয়ানস ইন অর্ডার টু হারভেস্ট দ্য ফ্লাডস এন্ড রিপ্লেনিশ ডিপ্লিটেড গ্রাউন্ড ওয়াটারস এখানে কথাটা মূলত চেন্নাই কে নিয়ে হয়েছে ঠিক আছে কথাটা মূলত চেন্নাই কে নিয়ে হয়েছে এবং তার বিস্তার নিয়ে হয়েছে এখানে বলছে না চেন্নাই এন্ড ইট স্প্রল এই স্প্রল কথাটা স্প্রল কুড বি ভার্ব অলসো নাউন অলসো যদি নাউন হিসেবে দেখি তাহলে এখানে নাউন হিসেবেই বলেছে স্প্রল মানে হচ্ছে এক্সটেনশন বলতে পারি অথবা বলতে পারি বাংলা যেটাকে আমরা বলবো বিস্তার কিন্তু এই যে স্প্রল যে নাউনটা সেটার মানে হচ্ছে যে যখন আর একটা সিটি রিলেটেড একটা জায়গা রিলেটেড যখন স্প্রল হয় মানে স্প্রল মানে হচ্ছে এমনিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকা ইত্যাদিকে একটা বোঝায় আর কি বাট সিটি রিলেটেড স্প্রলের যে মানেটা আছে সেটার মানে হচ্ছে যখন একটা আরবান এরিয়ার বা সিটির বা টাউনের আনপ্ল্যান্ড ওয়েতে বিস্তার হচ্ছে আশেপাশের আহ রুরাল এরিয়াজে অথবা কান্ট্রি সাইডে ঠিক আছে তার মানে প্ল্যান্ড ওয়েতে হচ্ছে না প্ল্যান্ড ওয়েতে হলে অনেক কিছু সিস্টেম্যাটিক্যালি হয় ঠিক আছে কিন্তু আনপ্ল্যান্ড ওয়েতে যদি হয় তাহলে ডেফিনেটলি সেটার থেকে সমস্যা কিছু দেখা দিতে পারে এবং এই যে ফার্স্ট সেন্টেন্সটা এখানে আমরা দেখলাম যে এখানে লেকস এবং ট্যাঙ্কস ক্রিয়েশন নিয়ে কিছু কথা বলছেন যে যিনি বলছেন বক্তা যিনি বলছেন যে ফ্লাড ওয়াটার হারভেস্ট করা উচিত বা এই যে গ্রাউন্ড ওয়াটার ডিপ্লিটেড হয়ে গেছে সেটা রিপ্লেনিশ করা উচিত তার মানে যে জলের একটা ক্রাইসিসের ব্যাপার হয়তো জানা আছে যে আছে এবার এই যে এই যে শহরের বিস্তার হচ্ছে যত বিস্তার হবে তত কি হবে গ্রামে গঞ্জের দিকে বা শহরতলির দিকে জনবসতিটা আরো ছড়িয়ে পড়বে তাই না জনবসতিটা আরো ছড়িয়ে পড়বে আরো এক্সটেন্ড করবে যখন সেরকম হবে তাহলে অলরেডি যে ওয়াটার ক্রাইসিসটা সেটা আরো অনেক গুণ বেড়ে যাবে তাই তো তাই তার জন্য বলা হচ্ছে যে আগেকার পুরোনো যে ট্র্যাডিশনাল যে উইজডম সেইটাতে ফিরে যেতে যেখানে ট্যাঙ্কস তৈরি করে লেকস তৈরি করে জল জমিয়ে রাখার একটা প্রথা ছিল সেই প্রথাটাতে আবার ফিরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে বলছে যে যখন ফ্লাড হয় তখন কি হয় ফ্লাডের জল এক্সেস ওয়াটার তো ল্যান্ডে চলে আসে নদীর থেকে এবার সেইটা হয়তো কোনো কাজে লাগছে না আবার শুকিয়ে চলেও যাচ্ছে যখন ওয়াটার লেভেল কমে যাচ্ছে তখন সেটা অটোমেটিক্যালি নেমে চলে যাচ্ছে সেই জলটাকে যদি জমিয়ে রাখা হয় যেটাকে ফ্লাড ওয়াটার হার্ভেস্টিং বলে সেই মাধ্যমেও জল জমিয়ে রাখা যেতে পারে আর আরেকটা উপায় বলেছে বলেছে যে রিজুভেনেটিং দ্য ওল্ড সিল্টেড ওয়ানস ঠিক আছে ওল্ড সিল্টেড ওয়ানস এই সিল্ট কথাটা কি সিল্টেড বলেছে আগে সিল্টি বলি সিল্ট মানে হচ্ছে পলি বা সেডিমেন্ট ঠিক আছে সেডিমেন্ট বলতে পারি বাংলায় যেটাকে আমরা পলি মাটি বলি তার মানে নদীর জল বা একটা কনস্ট্যান্ট সোর্স অফ মুভিং ওয়াটার যেই ইয়েটাকে নিয়ে আসে যেই মাটিটা বা যে ডেবরিজ গুলো নিয়ে আসে সেইগুলো যখন জমা হতে থাকে তখন সেইগুলো একটা ডিপোজিট ক্রিয়েট হয় তো সেটা ন্যাচারালি হচ্ছে এই প্রসেসটা কিন্তু ন্যাচারাল প্রসেস তার মানে এই যে সিল্টেড কথাটার মানে হচ্ছে সিল্ট ডিপোজিশন বা ডিপো মানে মেড অফ সিল্ট বলা যেতে পারে যে এমন একটা জায়গা যেটা এই নদীর মাটি জমে জমে একটা ব্যারিয়ার হিসেবে তৈরি হয়েছে এবার সেই যে জায়গাটা তৈরি হয়েছে সেখানে যদি একটা ন্যাচারাল এরকম মানে ব্যারিয়ার মতন তৈরি হয়েছে একটা দেয়ালের মতন বা ক্রমশ জমছে 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 এবার তার মধ্যে হয়তো জল গিয়ে জমা হতে পারে যে যখন ফ্লাড হবে তখন ওই জায়গাটাই একটা জলের রিজার্ভয়ারের কাজ করবে ন্যাচারালি ঠিক আছে তো এটা তো একটা নেচার আমাদের ফেভার করছে তাই না তো বলছে এরকম হয়তো এবার এগুলো তো অনগোয়িং প্রসেস হাজার হাজার বছর ধরে এই নদীগুলো বয়ে চলেছে এই প্রসেস চলেছে এবার সেইটাকে হয়তো এখন যে অবস্থা হয়তো সেটা কিছুটা ডিপ্লিটেড হয়ে গেছে সেটা মানে অথর বলছেন বা লেখক বা তিনি স্পিকার তিনি বলছেন যে এই ওই জায়গাগুলোকেও আবার নতুন করে রিজুমিনেট করা উচিত তার মানে নতুন লেকস অ্যান্ড ট্যাঙ্কস ক্রিয়েট করা প্লাস আগের এই জায়গাগুলোকে রিজুমিনেট করলে কি হবে এফেক্টিভলি জল অনেক পরিমাণ জমা করা যাবে 
তো এই যে আমরা প্রথম সেন্টেন্সটাতেই পাচ্ছি চেন্নাইয়ের কথা এবং তার বিস্তারের কথা এবং তারপরে বলছে যে জলের ক্রাইসিস যেটা হতে পারে সেটার জন্য কি কি উপায় নেওয়া যেতে অবলম্বন করা যেতে পারে এই যে কথাগুলো হলো বোঝাই যাচ্ছে যে এটা কিন্তু ফার্স্ট টাইম আমরা একটা জায়গার কথা জানছি এবং তার একটা ইম্পেন্ডিং বা একটা যে জিনিসটা হতে পারে সেরকম একটা অ্যান্টিসিপেশনের যেই কাজটা করা উচিত একটা প্রিকশনারি মেজার হিসেবে সেইটার সম্বন্ধেও কিন্তু আমরা জানলাম তো এই সেন্টেন্সটা কিন্তু আমার ফার্স্ট সেন্টেন্স হতেই পারে আমি তাই এখানে পিটা লিখে রাখবো ঠিক আছে তারপরে বলছে দ্য ফাইন্ডিং ফ্রম ওয়ান স্টাডি ইন টু শো দ্যাট টোয়েন্টি সেভেন ট্যাঙ্কস হ্যাভ টোটালি ডিসঅ্যাপিয়ার্ড অ্যান্ড অ্যানাদার ফোর হান্ড্রেড হ্যাভ লস্ট অলমোস্ট দের এন্টার ক্যাপাসিটি বলছে দু হাজার তেরোর একটা সমীক্ষাতে সার্ভেতে দেখা গেছে যে এই যে ট্যাঙ্কস গুলো ট্যাঙ্কস এর উল্লেখও কিন্তু আমরা ফার্স্ট টাইম পিতে পেয়ে গেছি ঠিক আছে তো এই যে ট্যাঙ্কস গুলো বর্তমানে বা টু থাউজেন্ড থার্টিন এ দেখা গেছে যে টোয়েন্টি সেভেন ট্যাঙ্কস মানে ডিসঅ্যাপিয়ার্ড হয়ে গেছে এবং বাকি ফোর হান্ড্রেড মতন যা আছে সেগুলো কিন্তু জল ধরে রাখার ক্যাপাসিটি বা তাদের কার্যকারিতা কিন্তু হারিয়ে ফেলেছে ঠিক আছে তো ট্যাঙ্কস এর কথা আগেই হলে হয়েছিল তারপর আমরা আবার এই এত ট্যাঙ্কস এর কথা পেলাম এবার সেইটা তাহলে পি এর পরে কিউ একটা আসতে পারে তাহলে পি এর আগে কোনোভাবেই কিউ আসবে না তো আমি দুটো মোটামুটি সেন্টেন্স পেলাম যেখান থেকে আমি দেখছি একটার পরে একটা আসবে মানে কোনোভাবে কিউ আগে পি পরে হতে পারে না আমরা প্রথম দুটো থেকে কিন্তু এটা মোটামুটি বুঝে গেছি আমরা যে জিনিসটা করবো আমাদের আনসার অপশনের মধ্যে বা দেখে নেবো পি এর পরে কিউ কোথায় আছে যেমন দেখতে পাচ্ছি বিটাতে আছে আর সিটাতে আছে এইটাতেও নেই এখানে আগে কিউ আছে আর এখানেও তাই আছে ঠিক আছে না সরি ভুল বললাম এখানে এটা হবে না সিটাতে নেই এইটাতে আছে পি কিউ ঠিক আছে তাহলে এবার আমাদের চয়েস থাকলো বাকি বি আর ডি এর মধ্যে ঠিক আছে আর কি বলছে বলছে দিস আন্ডার স্কোর ওকে দিস আন্ডার স্কোর নিড টু রিভাইভ সাচ ন্যাচারাল স্পঞ্জেস আচ্ছা ন্যাচারাল স্পঞ্জেস বলেছে সাচ ন্যাচারাল স্পঞ্জেস আবার বলেছে ঠিক আছে তো ন্যাচারাল স্পঞ্জেস কোন গুলো একটু আগে আমরা দেখলাম এখানে বলেছি সিল্টেড ওয়ান্স এর কথা এবার এই যে বললাম সিল্ড ডিপোজিশনের প্রসেসটা তো ন্যাচারাল প্রসেস এটা তো আর ম্যানমেড না তাহলে ওই প্রসেসটাকে ওই জিনিসটাকে এখানে ন্যাচারাল স্পঞ্জেস বলছে স্পঞ্জ মানে কি এমন একটা বস্তু যেটা জল অ্যাবজর্ভ করে তাই না স্পঞ্জ ইজ সামথিং উইচ অ্যাবজর্ভ ওয়াটার এখানে অ্যাবজর্ভ ওয়াটার না করলেও জলটা সুষে কিছুটা হয়তো সুষে নেবে যার ফলে হয়তো এটা হবে যে এখানে একটা ডিপ্লিশন অফ গ্রাউন্ড ওয়াটার বলেছে না ডিপ্লিটেড গ্রাউন্ড ওয়াটার তো গ্রাউন্ডে ওখান দিয়ে যেতে পারবে যেহেতু নদীর মাঠ আশেপাশে যে ডিপোজিশন গুলো হয় সেটা নরম মাটির হয় তো তার ভেতর থেকে হয়তো জলের ডিপোজিটটা জলটা ডিপোজিটেড হতে পারবে এফেক্টিভলি গ্রাউন্ডে পৌঁছাতে পারবে মানে খুব ইজিলি তো সেই জিনিসটাও হতে পারে তার মানে যেই সিল্টেড ওয়ান্স এর কথা আমরা পেয়েছিলাম প্রথমে সেইটার পরিপ্রেক্ষিতেই মনে হচ্ছে যে এই ন্যাচারাল স্পঞ্জেস আর সাচ যখন বলেছে আগে তো এটার উল্লেখ একবার হয়েছে তার মানে বুঝতে পারছি যে এটার পরে হয়তো এটা আছে তার মানে পি আছে কিউ আছে আর আছে এবার তারপরে আবার বলছে যে এই যে এইটা হম যে বলছে যে এতগুলো ডিপ্লিশন হয়েছে ডিপ্লিশন হয়েছে এবার এটার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বলছে আর কি কিউ এর পরিপ্রেক্ষিতে আটটা বলছে যে যেহেতু এরকম দুর্দশা যে এত হারিয়ে গেছে এত কাজ করছে না তাই প্রয়োজন হচ্ছে এই ন্যাচারাল স্পঞ্জ গুলোকে রিভাইভ করা তার মানে এটা বুঝতে পারছি যে পি এর পরে কিউ থাকবে তার মাঝখানে এস আছে কিনা পরে দেখছি বাট কিউ এর পরে ডেফিনেটলি আর থাকবে ঠিক আছে আর সেটা কিন্তু আমরা এইখানে পেয়ে গেলাম বিকজ এখানে আর দিয়ে শুরু হয়েছে আরটা তো কোনোভাবেই ফার্স্ট নয় আরটা কোনোভাবেই ফার্স্ট নয় কারণ এটা দেখে এই যে সার্চ ন্যাচারাল স্পঞ্জেস বলেছে তার স্পঞ্জেস এর কথাটা এলোই না তাহলে আর দিস আন্ডার স্কোর্স বলছে তাহলে কোনোভাবেই এটা হবে না তাহলে এটা হলো না এবং এইটুকু দেখেই বুঝে গেলাম যে এটাই আনসার আর শেষে যেটা বলেছে সেটা একটা হয়তো কনক্লুডিং বিকজ এখানে শেষটা আছে বলছে ইনভাইটিং দ্য কমিউনিটি টু মনিটার দ্য হেলথ অফ দ্য ট্যাঙ্কস অ্যান্ড লেকস ক্যান কিপ আউট এনক্রোচার্স হু আর অফেন প্রোটেক্টেড বাই প্যাট্রন পলিটিশিয়ান্স হ্যাঁ যে পি কিউ আর এলো তারপরে এস আসছে যে বলছে যে ফাইনালি কি করা উচিত যে যারা কমিউনিটিস আছে তাদেরই দায়িত্ব নিয়ে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বটা তাদেরই নিতে হবে 
সো দ্যাট এই যে জলাভূমি গুলো এই যে এই যে জায়গা গুলো যেহেতু বলছে না প্রথমেই বলেছিল স্প্রল এক্সটেন্ডিং তার মানে এই জায়গাগুলো যে এরকম ভাবে বিস্তার হচ্ছে অ্যাব্রাপ্টলি হয়তো সেই জায়গাগুলোকে মানে এই যে যারা এনক্রোচার্স আছে তারা দখল নিয়ে নিচ্ছে ঠিক আছে তো ওই জায়গাগুলোকে রক্ষা করা কিন্তু কাজ হচ্ছে কমিউনিটি সেটা নিয়ে লাস্টে কথা বলল তাহলে বি ইস দ্য আনসার নাও কামিং টু নাম্বার ফোর বলছে অল ইন্ডিয়ান ওয়াটার বডিস উইদ ইন অ্যান্ড নিয়ার পপুলেশন সেন্টার্স আর নাও গ্রসলি পলিউটেড উইথ অর্গ্যানিক অ্যান্ড হ্যাজার্ড হ্যাজার্ড পলিউটেন্স তার মানে কি বলছে যে যত ইন্ডিয়ান ওয়াটার বডিস আছে ঠিক আছে ইন্ডিয়ান ওয়াটার বডিস যত আছে তাদের এখন অবস্থা কি যে এবং যেগুলো লোক বসতির কাছাকাছি রয়েছে ঠিক আছে যেগুলো লোক বসতির কাছাকাছি রয়েছে সেই জায়গাগুলোকে দেখা উচিত মানে সেই যে ওয়াটার বডিস গুলোতে কি হচ্ছে যে প্রচুর অর্গ্যানিক অ্যান্ড হ্যাজার্ড পলিউটেন্স কিন্তু সেই জায়গাগুলোকে ভীষণ ভাবে পলিউট করে দিচ্ছে তাই না অর্গ্যানিক অ্যান্ড হ্যাজার্ড মানে দু ধরনের পলিউটেন্টের কথা বলেছে তো এবং সেটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক যেখানে লোক বসতি থাকবে সেখানে মানুষজন কি করবে ড্রেনেজ সিস্টেম থেকে হয়তো ডাইরেক্টলি গিয়ে সিওয়েজ থেকে জল গিয়ে নদীতে পড়ছে আবার নদীর জল পুকুর বা লেক মানুষজন ইউজ করছেন ক্লিনিং এর জন্য বেদিং এর জন্য নানান কারণের জন্য ইউজ করছেন বা ফিজিক্যালিও হয়তো এই যে ওয়েস্ট প্রোডাক্টস সেগুলোকে হয়তো জলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে তো তার মধ্যে যেমন অর্গ্যানিক জিনিস থাকে যদি অর্গ্যানিক জিনিস আইডিয়ালি ওরকম হয় জলে ফেলা উচিত না সে যদি ফুল বা ভেজিটেবল স্ক্র্যাপস হোক যাই হোক সেটা তো ধর জলের গুণের কিছু উন্নতি হচ্ছে না সেটা সেটা একটা অর্গ্যানিক পলিউটেন বলাই যেতে পারে আর হ্যাজার্ড পলিউটেন্স মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট হতে পারে মেডিক্যাল ওয়েস্ট হতে পারে বা ধরুন এমনি কোনো প্লাস্টিক জাতীয় এইসব ধরনের জিনিস যেগুলো মানে জলের মধ্যে গিয়ে পলিউশন ক্রিয়েট করে তো সব মিল এই জলের ওয়াটার বডিস গুলো কিন্তু পলিউটেড হচ্ছে আর বলছে অল ইন্ডিয়ান ওয়াটার বডিস আমার কথাটা শুরুই হলো এইটাকে নিয়ে এরপরে বলছে ইন্ডিয়া ইজ নাও ফেসিং আ ওয়াটার সিচুয়েশন দ্যাট ইজ সিগনিফিকেন্টলি ওয়ার্স দ্যান ওয়ার্স দ্যান এনি দ্যাট প্রিভিয়াস জেনারেশন হ্যাড ফেস তো বলছে যে ইন্ডিয়া এখন এমন একটা ওয়াটার সিচুয়েশন ফেস করছে ওয়াটার সিচুয়েশন মানে ওয়াটার ক্রাইসিস আমরা বলতে পারি তো এমন একটা ক্রাইসিস ফেস করছে যেটা আগের জেনারেশন যারা ছিলেন ইন্ডিয়াতে তারা কিন্তু ফেস করেননি ঠিক আছে সো আগের জেনারেশন মানে এখন মানে যত পলিউশন পপুলেশন বেড়েছে লোকজনের মানে কি বলবো এই পলিউশনও আরো অনেক বেড়ে গেছে অবভিয়াসলি তো উইথ টাইম দিস হ্যাজ ইনক্রিজ এটা নিয়ে কথাটা হলো এবার এই যে কথাটা বলছে এখানে কিন্তু আবার কথাটা হচ্ছে ইন্ডিয়াকে নিয়ে তাই তো ইন্ডিয়াকে নিয়ে আর এর আগেরটা কি বলেছিল ইন্ডিয়ান ওয়াটার বডিসকে নিয়ে তো লজিক্যালি এটা মনেই হতে পারে যে আগে তো ইন্ডিয়ার কথা হবে তারপরে ইন্ডিয়ান ওয়াটার বডিস এর কথা হবে তাই না তাহলে লজিক্যালি মনে হচ্ছে যে এই কিউটা পি এর আগে বসবে তাহলে আমি যেটা করব কিউ করে তারপরে পি লিখি এর মাঝখানে কি বসবে না বসবে আমরা এখনো জানি না তাহলে এবার আনসার অপশনটা খুব কুইকলি দেখি নেব যে কি আছে দেখুন কিউ আগে পি পরে এখানে কোথায় কোথায় আছে কিউ আগে পি পরে এটা একটা কিউ আগে পি পরে একটা আছে বিটা আছে এইখানে নেই এটা কেটে দিলাম এইখানেও নেই এখানে পরে কিউ আগে পি এটাও হলো না আর এইটা তো শুরুই হচ্ছে কিউ আর পি দিয়ে ঠিক আছে এবং মনে হচ্ছে যে এটাই ফার্স্ট সেন্টেন্স যা মনে হচ্ছে তা পরের গুলো দেখি বলছে দ্যাটস ওয়াই ইন্টারস্টেট ডিসপিউটস ওভার রিভার ওয়াটার্স আর বিকামিং ইন্টেন্স অ্যান্ড ওয়াইড স্পেড বলছে সেই কারণে ইন্টারস্টেট ডিসপিউট মানে একটা স্টেটের আরেকটা স্টেটের সাথে জলের ডিসপিউট জলে ক্রাইসিস হলে জলের ডিসপিউট হবে খুবই স্বাভাবিক এবং যখন এই যে নদীগুলো কি হয় এগুলো তো স্টেট মানে একটা স্টেটের থেকে আরেকটা স্টেটে একটা বাউন্ডারি থেকে আরেকটা বাউন্ডারি এরকম হবে যায় তাই না এবার অনেক সময় জল বন্টন নিয়ে অনেক ডিসপিউট হয় যেগুলো আমরা বহুকাল ধরে মানে দেখে আসছি যেগুলো উইথ এজ আরো বেশি মানে ইয়ে হয়েছে আর কি ইন্টেন্স হয়েছে যে প্রবলেম গুলো তাই না তো এই জলের যখনই ক্রাইসিস হবে 
সেখান থেকেই কিন্তু নানান রকমের প্রবলেম হবে এবং এখানে ইন্টার স্টেট ডিসপিউট নিয়ে আলোচনা হলো বোঝাই যাচ্ছে এই স্টেটরা হচ্ছে ইন্ডিয়া স্টেট তাহলে আটটা যেটা হলো সেটা কোনোভাবেই এই পি বা কিউ এর মানে আগে আসছে না তার মানে হয়তো সেটা পরে আসছে তাহলে আমি পরেই লিখলাম বিকজ আগে তো কিউ পি এসছে তার পরে নিশ্চয়ই আর এসছে আর লাস্টে বলছে নট আ সিঙ্গল ইন্ডিয়ান সিটি ক্যান প্রোভাইড ক্লিন ওয়াটার দ্যাট ক্যান বি কনজিউম ফ্রম দ্য ট্যাপ অন টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেসিস বলছে যত ইন্ডিয়ান সিটিস আছে কেউ কিন্তু চব্বিশ ঘন্টা একদম পরিষ্কার জল সাপ্লাই দিতে পারেন না এটা খুব কমন ব্যাপার আমাদের আমরাও যে আমাদের এখানে জল পাই বা যে কোনো জায়গাতে একটা ফিক্সড টাইম বলা থাকে যে এতটার থেকে এতটা মানে পিনে লাইক পানি মিলেগা মানে যে জল ক্লিন এবং ডাইরেক্টলি খাওয়ারের জন্য বা কনজিউম করার জন্য পাওয়া যাবে সেটা হয়তো একটা লিমিটেড টাইম বলা থাকে আদারওয়াইজ যে জলটা আসবে সেটা নিয়ে কারোর কোনো রেসপন্সিবিলিটি নেই সেটা হয়তো মিক্সড জল আসছে যেটা অত ক্লিনও না তাই না তো এরকম জিনিস কিন্তু এখন একটা মানে কি বলবো বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে ওকে আর এখানে কথা বলেছে ইন্ডিয়ান সিটিসকে নিয়ে তাহলে দেখুন ইন্ডিয়াকে দিয়েই কিন্তু ব্যাপারটা তাহলে শুরু হলে ভালো হয় যে আগে ইন্ডিয়া বলবো ইন্ডিয়ান ওয়াটার বডি বলবো ইন্ডিয়ান সিটি বলবো ইন্ডিয়ান স্টেটের স্টেট স্টেট মানে ইন্টার স্টেট ডিসপিউট বলবো তাহলে শুরুটাই হবে পি দিয়ে সরি কিউ দিয়ে যেটা হচ্ছে কি না এইটা তাহলে পুরো ব্যাপারটাই মিলে গেল আর এই এসটা এখানে বসবে ঠিক আছে তাহলে শুরু হচ্ছে কিউ দিয়ে আর এটা তো আগে কান্ট্রি তারপরে কান্ট্রির ভেতর কার্ড যে আলোচনা খুব লজিক্যাল এবং দিস ওয়াজ ভেরি ইজি তো এই ধরনের আপনারা লজিক্যাল কনক্লুশন দিয়েও কিন্তু এগুলো আনসার করবেন কামিং টু নাম্বার ফাইভ বলছে দের ইজ আ গ্লিমার অফ হোপ উইথ ইন্ডিয়া রেজিস্টারিং আ স্লাইট ড্রপ ইন দ্য নাম্বার অফ নিউ টিউবার কলিস কেসেস অ্যান্ড টিভি ডেক্স ইন টু থাউজেন্ড সিক্সটিন কম্পেয়ার টু বলছে একটা আশার আলো দেখা গেছে গ্লিমার অফ হোপ মানে হচ্ছে একটা আশার আলো দেখা গেছে যে ইন্ডিয়া পরে দেখাতে পেরেছে বা ইন্ডিয়াতে এরকম দেখা গেছে যে ইন্ডিয়া মানে মানে এটা সম্ভবপর হয়েছে ইন্ডিয়াতে যে টু থাউজেন্ড ফিফটিনে যত নাম্বার অফ টিউব নিউ টিউবার কলোসিস কেসেস ইন্ডিয়াতে দেখা গেছিল এবং তার সাথে সাথে টিভি রিলেটেড ডেথসও যেগুলো দেখা গেছিল সেই সংখ্যাটা রেজিস্টার্ড হয়েছে টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে টু থাউজেন্ড ফিফটিনের থেকে অনেক কম তার মানে টু থাউজেন্ড ফিফটিনে সেই সংখ্যাটা বেশি ছিল টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে সেই সংখ্যাটা অনেকটাই কম হয়েছে তো সেটাই একটা নতুন আশার আলো এই যে সেন্টেন্সটা আমরা বললাম ফাইভের এটা আমার ইন্ট্রোডাক্টরি সেন্টেন্স হতেই পারে কেন কেননা বলছে যে ইন্ডিয়া রেজিস্টার করিয়েছে আর নাম্বার অফ নিউ কেসেস এর ড্রপ দেখা গেছে এই হয়েছে তো একটা কম্প্যারিজনের কথা বলেছে এবার আমাদেরকে আরো পড়তে হবে বাট এটাতে এমন কিছু নেই যেটা দেখে মনে হতে পারে যে এটা জয়নিং বা কানেক্টিং এখানে কিন্তু অনেক তথ্য আমরা প্রথমবার পাচ্ছি ঠিক আছে এরকম একটা সেন্টেন্স এটা তো আমি পিটাকে হোল্ডে রাখবো অ্যাজ আমার ফার্স্ট বলে তারপরে বলেছে ইনসিডেন্ট এস্টিমেট ফর ইন্ডিয়া ওয়ের কনসিডার্ড ইন্টারিম পেন্ডিং আ ন্যাশনাল টিভি প্রেভেলেন্স সার্ভে শেডিউল ফর টু থাউজেন্ড ওকে বলছে ইন্ডিয়ার যে এস্টিমেটটা যে কত কেসেস ইত্যাদি হয়েছে সেটা একটা ন্যাশনাল টিভি টিভি প্রেভেলেন্স সার্ভের জন্য অপেক্ষায় আছে যেটা কবে হবে না টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন এইটিনে হবে বলছে শিডিউল ফর এই যে সার্ভেটা কি ইন্টারিম বলেছে এই যে এস্টিমেটসটা ইন্টারিম কেননা এটা সার্ভেটা শিডিউলড আছে ফর টু থাউজেন্ড এবার এই যে কথাটা বলছে এই পরীক্ষাটা হয়েছিল দু হাজার সতেরোর পরীক্ষা ছিল দু হাজার আঠেরোতে কন্ডাক্টেড হয়েছিল তার মানে বলাই যেতে পারে যে তখনও কিন্তু এই জিনিসটা হয়নি তো এই যে কথাটা বললো যে একটা এস্টিমেট নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যেটা তখনও বোঝা যায়নি বিকজ ইন্ডিয়ার একটা সার্ভে পেন্ডিং ছিল টু থাউজেন্ড এর জন্য তার মানে ইন্ডিয়ার সার্ভে তার মানে নিশ্চয়ই গ্লোবালি কিছু সার্ভে হয়েছে সেটার পরিপ্রেক্ষিতে ইন্ডিয়ারটা পেন্ডিং ছিল তাই না তাহলে সেটার কথা নিশ্চয়ই এইটার আগে আলোচনা হয়ে থাকবে তো সেরকম একটা কিছু আমরা দেখি পাই কিনা 
তারপরে আরে বলছে ইন টার্মস অফ মোটালিটি ইন টার্মস অফ মোটালিটি দা ড্রপ ওয়াজ ফ্রম পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান মিলিয়ন ইন টু থাউজেন্ড ফিফটিন টু পয়েন্ট ফোর মিলিয়ন ইন টু থাউজেন্ড সিক্সটিন আচ্ছা আমরা পি তে একটা মোটামুটি আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে নিউ কেসেস এবং টিভি ডেটস এর সংখ্যাটা পনেরো থেকে ষোলোতে অনেক কমেছে আর এখানে ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্স দিয়ে বলছে যে এত মিলিয়ন ছিল টু থাউজেন্ড ফিফটিন সেখান থেকে কমে টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে এত মিলিয়ন হয়েছে ইন কেস অফ মোটালিটি মোটালিটি মানে হচ্ছে টিভি ডেটস আর কি ঠিক আছে তাহলে ওইটার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বলতেই পারি তার মানে পি এর পরে কিন্তু আর একটা আসবে পি এর আগে যাবে না এইটুকু ভাবা বোঝা গেল তাহলে পি এর পরে আর কোথায় আছে এইটাতে আছে এইটাতে নেই এখানে আর এসছে আগে এটা আমি আগেই কেটে দিচ্ছে আবার দেখছি এটার পরে আছে পি এর পরে আর আবার এখানে আর আছে আগে পরে পি আছে তাহলে এটাও হলো না তো এরকম ভাবে আমরা যখনই দুটো মোটামুটি পেয়ে যাব সেখান থেকে কিন্তু আমরা এই এলিমিনেশন প্রসেসটাতে ডাইরেক্টলি চলে যেতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা এবার কি আছে বলছে আরে বলছে আবার এসে বলছে কি ফ্রম এন এস্টিমেটেড টু পয়েন্ট এইট ফোর মিলিয়ন নিউ কেসেস ইন টু থাউজেন্ড ফিফটিন দ্য নাম্বার ড্রপ মার্জিনালি টু টু পয়েন্ট সেভেন নাইন মিলিয়ন ইন টু থাউজেন্ড সিক্সটিন অ্যাকর্ডিং টু দ্য ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন গ্লোবাল টিউবার কলসিস রিপোর্ট ইন টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন আচ্ছা এবারে আরেও একটা সমীক্ষার কথা বলেছে এটাতেও বলেছে কিন্তু দেখুন একটা জিনিস আরে বলেছে দ্য ড্রপ এবার এই ড্রপ মানে ড্রপটা কোথায় এই ড্রপটা কোথা থেকে এলো তার মানে একটা ড্রপ নিয়ে নিশ্চয়ই আগে কথা হয়েছে আর এখানে বলছে দ্য নাম্বার ড্রপ ঠিক আছে দ্য নাম্বার অফ নিউ কেসেস তো এখানে মর্টালিটি নিয়ে কথা হয়েছিল আর এখানে বলছে নিউ কেসেস নিয়ে কিন্তু বলছে নাম্বার ড্রপ এবার নিশ্চয়ই এইটার হ্যাঁ এইটা এটার পরে এসছে তার মানে এসটা আগে হবে আটটা হবে পরে আর এখানে আমি দেখছি এসটা হবে আটটা হবে পরে সেটাও আছে কিন্তু এই এত যা পড়লাম সেখান থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে পিটাই হচ্ছে কিন্তু আমার ইন্ট্রোডাক্টরি বিকজ দিস ইজ নট দ্য ইন্ট্রোডাক্টরি এটাও না এটাও না তাহলে পি দিয়ে শুরু হচ্ছে কোনটা এইটা ঠিক আছে এবং দিস ইজ দ্য ওয়ান হুইচ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট ঠিক আছে পুরোটা পড়লাম তো বুঝলাম যে এইটাই কিন্তু ফার্স্ট ওকে আর বাকিগুলো তার সাথে কানেক্টিং হিসেবে কথা বলেছে সো দিস ইজ দ্য ওয়ান এবং এরকম ভাবেই আমরা কিন্তু ডিরাইভ করে ফেলব নাও কামিং টু কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স ওকে কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স এ কি বলছে বলছে ওয়ান ল্যাখ রুপিস ইনভেস্টেড ইন বিট কয়েন ইন টু থাউজেন্ড টেন would be <coughs> what a few hundred crore rupees today bolche 1 lakh taka jodi 2010 e bitcoin e invested hoye thake shetar mullo shetar value ajker dine hoyto hocche few hundred crores rupees okay tar mane eta hocche high paying ekta instrument bolai jete pare financial instrument jeta eto কম সময়ের মধ্যে দশ বছরের মধ্যে বা অ্যারাউন্ড এটা তো টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন এর পরীক্ষা ছিল তো উইদিন আ ফিউ ইয়ার্স টাকাটা এত রেট নাম্বার অফ টাইমস বাড়িয়ে দিতে পসিবল হয়েছে তো এবারে বলছে কিউতে কি বলছে বলছে ইনফ্যাক্ট কিউতে বলছে ইনফ্যাক্ট অল ইট টু ফর দ্য কারেন্সি টু রিচ ইলেভেন থাউজেন্ড ডলার্স আফটার ব্রিচিং the 10000 dollar mark was a single day tar mane mane ki massive rate ei currency ta mane ki bolbo er value increase korche ha ki rokom bhabe bolche je je ek bochor shudhu legeche ei sorry bolche ek din shudhu legeche only it took only a single day okay it took only a single day for the currency to reach from 10000 dollar mark to 11000 dollar mark তার মানে এটা কিন্তু কারেন্সিটা কিভাবে বাড়ছে সেটা নিয়ে কথা বলছে ওকে আচ্ছা তো আমি পি তে পেয়েছিলাম যে বিটকয়েন নিয়ে একটা মানে একটা বললো যে বিটকয়েন কেউ যদি 
मन <coughs> हम मन हम लिखे आगे पर स्थले बसते डिजिटल ठीक है এরকম ভাবেই কিন্তু আপনারা খুব কোয়িকলি ডিরাইভ করে করতে পারেন 